55 on todellinen kylmän sodan työjuhta. Se oli aikanaan erittäin moderni ja innovatiivinen panssarivaunu, mutta kuitenkin mekaanisesti suoraviivainen ja konstailematon sotakone. Siihen on syynsä, miksi T-55 on edelleen palveluskäytössä ympäri maailmaa. Kävimme pornaisissa pienellä koeajolla tällä varsin mielenkiintoisella sotakoneella. Tämä ei ole mainos- tai kaupallinen yhteistyö, mutta Milsa Farit tarjosi mahdollisuuden kuvata muutamaa ajoneuvoa. t 55 löytyy hyviä videoita YouTubesta, Linkit löytyvät videon kuvauksesta, kannattaa käydä kurkkaamassa. T-54 oli Neuvostoliiton ensimmäinen merkittävä uusi sodan jälkeinen panssarivaunu. 1947 esitelty vaunu oli periaatteessa legendaarisen T-34 ja vähemmän tunnetun T-44 seuraaja, mutta rakenne oli laitettu kokonaan uusiksi. Sadan millin pääase, miehistötilan asettelu, hyvä panssaroiti ja liikkuvuus sekä matala profiili tekevät t 54 varsin modernin panssarivaunun, se oli selkeästi parempi kuin yksikään sotaajan tankki tai sen aikainen länsimainen vastineensa. T-54 malleja päivitettiin jatkuvasti ja vihdoin 1959 julkaistiin T-55, johon oli koottu kaikki T-54 tehdyt muutokset ja lisättiin vielä muutama uusi ominaisuus. Infrapunalaitteisto, NPC-suojaus, pääaseen vakautin, Tornin mukana kääntyvä taistelutila lattia ja pääaseen savun poistin. Tämä Milsafarin T-55 on puolalaista alkuperää, eli se joiltakin osin eroaa neuvostoliiton valmistamista ja myös Suomessa palvelleista malleista. Toisaalta muutokset ja päivitykset olivat olennainen osa tätä tuoteperhettä. Mallia valmistettiin erilaisena muunnoksena Neuvostoliiton lisäksi myös Tsekkoslovakiassa, Puolassa ja Kiinassa. Ja käytännössä kaikki maat, jotka t 55 operoivat, tekivät ajan saatossa erilaisia modifikaatioita kalustoonsa. Moottoria ja voimansiirtoa on paranneltu, panssarointia on kasvatettu jälkeen tulla lisälevyillä ja reaktiivikennoilla, pääaseeseen on keitetty uusia ammuksia ja jossakin tykkikin on vaihdettu isompaan. Ammonan hallintaa ja pimeä näkölaitteistoa on modernisoitu. Rungon päälle on rakennettu myös pitkärvi erilaisia erikoisajoneuvoja. t 55 pääase vakautettu sanamille panssarivaunukanuna oli kertomaan mukaan, Suorastaan hämmentävän tarkka. Mutta kaikki mainitsevat heti perään, että tähtään laite oli säälittävän surkea. Suomi osti myöhemmin Neuvostoliitosta samoja hyväksi havaittuja torneja ja tykkejä ja muokkasi niistä tornikanunan rannikkotykistölle. Pakautin piti aseen suunnassa ajon aikana, mikä nopeutti tulen avausta merkittävästi. Siinä ei kuitenkaan ollut modernia ammunnan hallintaa, eli tykki ei pitänyt vaunun liikkuessa maalia automaattisesti jyvällä, niin kuin tietokonepeleissä tapahtuu. t 55 moottori on asennettu konetilaan poikittain tilan säästämiseksi. Moottori on iso, mutta aika simppeliä tekniikkaa. Milsa Farin omistaja kertoi, että heillä yhden männän hajattua tehty moottoriremontti oli tosi työläs urakka, mutta se pystyttiin kuitenkin tekemään yrityksen omissa tiloissa. Joku erittäin tarkkasilmäinen asiantuntija pystyy ehkä kuvista päättelemään, mikä mäntä on vaihdettu. Moottori on sukua nuoli moottoritykkiveneen Svenda Meridieselille. t 55 siedettävä melotaso oli positiivinen yllätys, ei läheskään samanlaista lentokoneen jyrinää kuin nuolien helvetin koneet. t 
viisivitosessa palvelleet kuvasivat äänitasoa katkeamattomaksi kakofoniaksi. Moottori kolisee, telaketjut kilisee, vaihteisto kirskuu ja samaan aikaan pitäisi kuunnella sisäpuhelinta ja komppanien radiota. Dieselmoottorissa on jonkin tason multifoil-toiminto, eli se pystyy käyttämään myös bensiiniä, paloöljyä ja alkoholia. Suomessa tuota ei tarvittu koskaan hyödyntää, ihan löpöllä mentiin. t 5 ajaminen ei ollut mahdottoman vaikeaa, lyhyt turistiajo sujui pikaperehdytyksellä. Milsafarin opastuksessa suuren huomio kiinnittyi kytkimän käyttöön, jos sitä luistattaa väärin, niin kytkinlevyt kuumenevat ja voivat vaikka vaurioitua. T55 on ulkomitoltaan pieni, mutta samalla tukevasti panssaroitu, eli sisätiloista on tingitty. Hyvä esimerkki siitä on, että reilu kolmasosa polttoaineesta on rungon ulkopuolella. Tuo ei ole niin iso riski kuin voisi kuvitella. Vaikka polttoaine syttyisi jotenkin palamaan, niin mitään varsinaista vaaraa siitä ei ole panssarivaunulle. Monesta asiasta näkee, että T-55 on suurvallan tuote suurvallan tarpeeseen. Panssaridivisiona voi taistella pimeässä, suorittaa vesistön ylityksiä tai selviää ydinlaskeumasta, mutta yksittäisen vaunumiehistön osalta ase ei ole niin nokonuukaa. Esimerkiksi alkuperäiset pimeänäkölaitteet perustuvat aktiivisen infrapunan valon heittimeen. Ja toteutus on niin venäläisen suoraviivainen kuin ikinä voi olla. Aunussa on useampi valonheitin, jotka peitetään lasilevyllä, joka pysäyttää kaikki muut valospektrin sävyt paitsi infrapunan. Miehistöllä on pimeä näkö periskoopit, jotka näkee infrapunan valaitsemat kohteet. Eli tuo ei valaise kovin hyvin eikä kovin pitkälle. Ampujan iso infrapunavalonheitin kantama oli maksimissaan 700-800 metriä. Vaunujohtajan lamppu valaisi ehkä parisataa metriä. Ja ajajan infrapunalamppu kantoi muutamia kymmeniä metriä vaunun eteen. Jos vastapuolella on yökiikarit, niin infrapunavalo loistaa kilometrien päähän. Mutta systeemi kuitenkin mahdollisti kohtuullisen pimeä taistelukyvyn jo 60-luvulla. Esimerkiksi Suomessa pimeä näkölaitteet olivat harvinaista herkkoja vielä 90-luvullakin. Vaunu kahlaa helposti matalahkossa vedessä, syvemmät vesistöt se voi alittaa syvä kahlaamalla. Latajan periskoopin tilalle asennetaan snorkkeli ja vaunu suljetaan muuten vesitiiviisti. Vaunua ajetaan veden alla hyräkompassin antamalla suuntimalla. Tehdään suusienkin vaunujen luukun tiiviestestä valui sadevesi läpi, eli jokainen voi mielessään miettiä kuinka turvallista tuolla on ajaa sukelluksissa. Vaunun NPC-suojaus oli myös vähän sinne päin. Vaunussa on ylipainepumppu, joka myyntiesitteen mukaan suoratti ilmasta jopa mikrotason partikkelit, mutta käytännössä laite puhalsi läpi kaikki tupakatumpia pienemmät esineet. Vaunussa on neljän hengen miehistö. Johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja. Miehisotilasta näkee, että suunnittelija ei ole hukannut aikaa ergonomiaan ja muihin moderneihin hömpötyksiin. Yhden urpanelegendan mukaan Neuvostoliitossa poimittiin vaunumiehistöön vain alle 170 senttisiä miehiä. Tarina lienee liiottelua, ainakin Suomessa on palvelut pitempiäkin. Vaunussa työskentely vaati pitemmältä kaverilta vähän agropatiaa, mutta mitäpä sitä ei olisi valmis tekemään palvellakseen isänmaataan. Ihminen on sopeutuvainen eläin. Sodasta toipuva käyhä Suomi operoi vielä 1950-luvun lopulla sota-ajan panssarikalustolla. 
Britanniasta ostetut sarjoteer ja komeet vaunut eivät kummoisesti taistelukykyä parantaneet, mutta ne olivat kuitenkin tehdas uusia. Neuvostoliiton suhtautuminen Suomeen oli hiljalleen liittymässä, ja 50- ja 60-luvun vaihteessa Suomi sai ostettua sieltä vastakauppoina noin 50 tai 54 vaunua. 1965 ja 67 aikana ostettiin vielä 70 T-55 vaunua. Uudet neuvostopanssarit nostivat panssariprikaatin keihänkärjen kerralla nykyaikaan, mutta ongelmakin toki oli, sillä muu kalusto oli auttamattoman vanhanaikaista. Esimerkiksi pääosa panssarijääkäreistä liikkui edelleen polkupyörillä. Suomalainen panssarivaunutaktiikka poikkesi siitä, mihin T-55 oli varsinaisesti suunniteltu. Neuvostoliiton doktriini perustui valtavien motorisoitujen kiilojen tekemiin läpimurtoihin, Suomen puolustus perustui syvään jalkovään aluepuolustukseen ja panssarivaunujen tehtävä olisi ollut toimia paikallisten vastahyökkäysten kärkenä. Miehistöt tykästyivät kovasti T-55. 55 on sopivan simppeli laite, miehistö pystyy melko pitkälle itse huoltamaan sen, tykki on hyvä ja tarkka, vaunu on nopea ja maastokelpoinen. Ahdas se oli kun hemmetti, mutta kyllä sen kanssa pystyy elämään. Talvikäyttö vaati huolellisuutta. Lumi tai pakkanen ei ollut ongelma, itse asiassa mukavaa kun ei tarvinnut olla jatkuvasti kuraa puunaamassa. Pakkasella moottori piti huolella esilämmittää, ja sen piti antaa myös jäähtyä ennen sammuttamista. Ihan varauksetonta ihailu ei kuitenkaan ollut. Infrapunavaloheitintä pidettiin likimain itsemurhavälineenä, jos vastapuolella on edes alkeellisia yökiikareita. Samaten syvä kahlauskyky ei kamalasti herättänyt luottamusta. Puolustusvoimat testiessä selvisi, että syvä kahlaus on teknisesti mahdollista, mutta erittäin vaarallista Suomen mutapohjaisissa vesistöissä. Snorkelin asentaminen ja veden alla hyrräkompassisuuntimalla ajaminen opetettiin ja harjoiteltiin ihan kuivalla maalla. Uudempi T-72 syrjäytti edeltäjänsä panssariprikaatin ykkösvaununa 1980-luvun aikana, mutta vanhassa työjuhdassa nähtiin vielä kuitenkin potentiaalia ja T-55 modernisointia suunniteltiin pitkään ja hartaasti. Vaiheittain vuosina 1986-1992 toteutettu T-55M oli erittäin onnistunut versiopäivitys. Ainoa toive, mille ei löytynyt toteuttamiskelpoista ratkaisua, oli keulan lisäsuojaus. Mutta modernisonista huolimatta t 55 ura taistelupanssarevaaduna Suomessa alkoi olla lopussa. 2000-luvun alussa Suomi onnistui ostamaan käytettyjä Leopard 2-vaunuja ensin Saksasta ja myöhemmin lisää Hollannista. Ne syrjäyttivät aika nopeasti neuvostovaunut panssariprikaatin pääkalustona. Neuvostovaunuja siirrettiin ensin toissijaisiin tehtäviin ja alettiin lopulta poistamaan rivistä kokonaan. Mielenkiintoista sinänsä, niin uudemmat t 2 poistuvat rivistä pikavauhtia, T-55 alustalla rakennet erikoisvaunut säilyvät pidempään aktiivikäytössä. Puolustusvoimilla on edelleen palveluksessa kymmenkunta miinanraavaas varusteltua T-55. Neuvostoliitto hajosi omaan mahdottomuuteensa 30 vuotta sitten, mutta AK-47 T-55 ja MiG-21 elävät perintönä edelleen. T-54-55 voi sanoa erittäin onnistuneeksi panssarivaunuperheeksi. Ne asettivat aikanaan selkeän lähtökohdan, minkä tasoisia panssarivaunuja muuallakin ruvettiin suunnittelemaan. Brittitiedustelu pääsi Unkarin kansannousun aikana 1956 tutkimaan T-54 vaunua, ja totesivat ikäväkseen, että läntiset tankit jäävät kakkoseksi ainakin pääaseen ja panssaroinnin osalta. Tekniset hienoudet ovat tietenkin vanhentuneet 70 vuodessa, mutta peruskonseptissa ei ole edelleenkään mitään vikaa. Tarkka ja tehokas tykki, 
Kelvollinen panssarointi ja liikkuvuus sekä hyvä kenttähuolettavuus tarjoavat alustan, jonka päälle voi rakennella hyvinkin moderneja systeemejä. Modernisoitukaan T-55 ei ole ollut ajantasoinen ensilinjan taistelupanssarivaunu enää kymmeniin vuosiin, mutta silti se on edelleen monessa mielessä riittävän hyvä panssarivaunu. Jos sen suorituskykyä haluaisi merkittävästi parantaa, niin pitäisi vaihtaa johonkin oikeasti moderniin taistelupanssarivaunuun. Kehittyvissä maissa käytetään edelleen alkuperäisvarusteltuja t 55 jos käytössä on edes kohtuullista ammattitaitoista teknistä henkilökuntaa, niin T54 tai 55 vaunun voi pitää käyttökunnossa likimäen maailman tappiin saakka. Hyvän perusrakentansa vuoksi T55 panssarivaunut ovat myös suosittuja kulkupelejä Milsafarin kaltaisten firmojen turistiajeluissa. Suosittelen ehdottomasti koeajoa, jos tämä kylmän sodan työjuhta kiinnostaa.